Vídeo totalmente ferrarista para vocês hoje. Olá amigo do Ressaca F1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos um vídeo completamente vermelho para a alegria dos torcedores da escuderia de Maranello. Matia Binotto falou não somente sobre o novo motor que já está em vigor aí com Sainz e com Leclerc, mas também sobre o trabalho crítico para o carro de 2022. Nós vamos começar com o seguinte, primeiro Matia Binotto falando sobre os motores que foram introduzidos recentemente nos seus carros. Quando introduzimos em Sochi, o primeiro objetivo era tentar aumentar nossa experiência visando 2022. É por isso que introduzimos o mais rápido possível, tentando apressar, correndo riscos também, mas tudo calculado. Obviamente para nós é importante obter quilometragem na pista e fazer a nossa própria experiência antes de 2022, quando os motores serão congelados. Para nós isso foi chave, o motivo por trás. Então Binotto confirma que essa unidade de potência que está no carro agora de Sainz e de Leclerc é uma unidade visando 2022, nós já falamos aqui várias vezes no Ressac e também lá no Express, caso você não conheça o canal de notícias curtas, são notícias diferentes daqui e tem muito conteúdo de Fórmula 1 lá, então entra lá também. Mas nós já falávamos tanto aqui quanto lá no Express que a Ferrari colocou um motor que não é tão mais potente assim do que a unidade, do que a especificação anterior, mas que tem uma tecnologia que eles estão testando, isso vem inclusive do próprio Matias Binotto há algumas semanas. Então o objetivo para eles é justamente obter quilometragem, estudar esse motor, essa tecnologia para poder desenvolver o de 2022 que é justamente onde os motores serão congelados. Então um motor cheio de potência é de extrema importância para a Ferrari e claro para todas as equipes, por isso todo mundo deve começar a colocar aí em prática algumas coisas de 2022 na pista para justamente obter quilometragem. Se por exemplo Mercedes ou Red Bull vão fazer mais alguma modificação no seu motor, ainda não se sabe, elas falam que a princípio não, mas deixam em aberto a possibilidade. A Ferrari já está fazendo seus testes até porque o Binotto já falou também que tem como um dos grandes focos melhorar ainda mais o motor da Ferrari para justamente ser um carro completo e não somente bom de chassi por exemplo. Mas ele continua falando ainda sobre a experiência que teve com esse motor tanto no carro de Leclerc quanto de Sainz. Isso nos dá uma pequena vantagem, mas não quero quantificar em tempos de volta porque depende da pista. Não é apenas potência do motor de combustão interna, é também recuperação de energia, por isso é algo um pouco complexo, mas certamente nos dará uma vantagem. Se eu olhar para a classificação de Charles, ele teve o quarto melhor tempo e se olharmos atrás dele foi bem próximo tenho certeza de que perderíamos algumas posições sem essa especificação. Então o saldo da Rússia e da Turquia para a Ferrari é positivo com o seu novo motor e o Binotto está deixando isso muito claro para todos. Agora já focando mais em 2022 e não falando tanto de 2021, Matias Binotto também falou por que não esteve presente na Turquia, eu não sei se você não reparou, mas ele não estava presente e ele então em entrevista que você confere aí no racefans.net, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição para você ir lá mastigar tudo direitinho, mas em entrevista ele falou o seguinte, esta foi uma das corridas que eu estava mirando para estar de volta em casa, obviamente o calendário mudou bastante desde o início, então mudei também os planos, mas certamente a Turquia foi uma dessas. Vou pular pelo menos mais duas corridas antes do final da temporada, então no momento estou planejando o México e o Brasil, mas obviamente vamos ver. É uma equipe inteira para gerenciar tanto o chassi quanto a unidade de potência e toda a organização e estamos em termos de desenvolvimento de 2022 certamente em uma fase crítica onde o tempo está cada vez mais próximo. Então o Binotto já deixa muito claro que está fazendo os trabalhos com a equipe para o carro de 2022 que se encontra em estado crítico. Para você que às vezes não está muito familiarizado com o mundo da Fórmula 1, esses carros estão sendo desenvolvidos virtualmente né, nas suas simulações de computador 
para depois começar a sair das fábricas, então o carro físico ele ainda não está pronto, ele deve ficar pronto lá para janeiro ou fevereiro, inclusive o Lando Norris falou recentemente que ele conhece o carro da McLaren de 2022 apenas pelo simulador, que é onde eles estão desenvolvendo grande parte do carro justamente para poder entender como serão essas mudanças tão grandes na aerodinâmica, nos conceitos do carro de Fórmula 1. Então o carro ainda está em fase, vamos dizer assim, virtual, em fase teórica de desenvolvimento e claro que daqui a pouco vai para as fábricas e o trabalho de Binotto agora, conforme ele mesmo fala, é ficar em Maranello, gerenciar tudo o que está acontecendo para o carro de 2022, porque é um momento absolutamente crítico, é onde pode definir se o carro vai ser bom ou ruim, se o carro vai brigar por vitórias ou brigar para não passar vexame. Então Binotto não deve aparecer e claro que pode acontecer com outras equipes também, por mais que seja raro né, a gente não vê os chefes das outras equipes fora tanto tempo que nem o Binotto fica, mas é porque o Binotto ele tem uma, como eu posso dizer, uma responsabilidade com setores maior do que geralmente os outros chefes têm. os outros chefes às vezes delegam para outras pessoas ficarem ali de olho no que está acontecendo e aí ele vai fazendo a ponte entre os setores, já o Binotto ele é um cara que fica mais presente em Maranello, na fábrica, do que os outros chefes, é uma coisa que pode afetar positivamente? Claro, pode afetar positivamente, mas não necessariamente significa que o carro da Ferrari vai ser melhor ou pior por conta disso. E ele ainda fala também que está feliz com a forma com que tem gerido tudo. Então eu estou feliz por estar aqui do jeito que estou gerenciando os fins de semana de corrida, certamente na quinta e sexta-feira, estar no escritório eu certamente posso estar mais focado no que está acontecendo aqui em Maranello, enquanto sábado e domingo é totalmente dedicado ao fim de semana de corrida, mesmo claro, ele não estando lá. Então Brasil e México devem ser provas que Binotto não estará presente no box da Ferrari, resolvendo justamente as coisas relacionadas ao carro de 2022 e também são as viagens mais longas, né? não tem por que ele estar aqui no Brasil e no México, sendo que são viagens absolutamente longas, demoradas e ele perderia muito tempo nesse desenvolvimento de carro. Né? Mas enfim, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda que eles têm que estar mais presentes? Você acha que a Ferrari vai dar um salto de qualidade para 2022, tanto com essa tecnologia, esse motor que estão desenvolvendo agora desde 2021, quanto com esse carro que o chassi já está em fase crucial de desenvolvimento? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e também lá no Ressac Express, te convido a ir lá conhecer o nosso irmãozinho mais novo, o Ressac Express. Um grande abraço, valeu e falou!